ಹಾಯ್ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎಜುಕೇರ್ ಲೈಫ್ ಫಾರ್ ಲೈಫ್ ಚಾನಲ್ ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ನ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಇದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ನಂತರ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರಿಸ್ಟಾಟಸ್ ಫ್ಯಾಲಸಿ ಇನರ್ಶಿಯಾ ಹಾಗೆ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಇದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಥರ್ಡ್ ಲಾ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಇದೆ ಇದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಹಾಗೆ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಂ ಇನ್ ಟು ಎ ಅಂತ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ನಂತರ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ಸರಿ ಈಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ರೀತಿನ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಹಾ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗೆ ಇರಿ ಬಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಿ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಸರಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ಸ್ ಸಲಸಿ ಅಂತ ಇದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಮೋಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅದು ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಮೂವ್ ಆಗತ್ತೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮೂವ್ ಆಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಒಂದು ಥೇರಿಯನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರಿನಾ ಅದನ್ನ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ಸ್ ಫ್ಯಾಲಸಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಕೀಪ್ ದ ಬಾಡಿ ಇನ್ ಮೋಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಾದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು ನಂತರ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಬಾಡಿ ಮೂವ್ ಆಗೋದು ಕೂಡ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ಸ್ ಫ್ಯಾಲಸಿ ಹೇಳತ್ತೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಇರತ್ತಾ ಸರಿ ಇದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರಿನಾ ಹಾ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಿದ್ದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಮೂವ್ ಆಗೋದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತ ಅಥವಾ ಮತ್ತು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರತ್ತ ಈಗ ಒಂದು ಟೈರ್ ಇದೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಅದು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ನೀವು ಅದನ್ನ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಸಡನ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತಾ ಅಥವಾ ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಬರತ್ತ ಮುಂದೆ ಬರತ್ತೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿದ್ಯಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ಸ್ ಫ್ಯಾಲಸಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಕೀಪ್ ದ ಬಾಡಿ ಇನ್ ಮೋಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬಾಡಿ ಮೂವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಾದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆದಾಗ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಏನು ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಎನರ್ಜಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತು ಅದು ಮೂವ್ ಆಗತ್ತೆ ಸರಿನಾ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನರ್ಶಿಯಾ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇನರ್ಶಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಇಲ್ಲಿದೆ ಇನರ್ಶಿಯಾ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಎ ಬಾಡಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಅ ಬಾಡಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಯುನಿಫಾರ್ಮ್ ಅಲಾಂಗ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅದು
ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳತ್ತೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರತ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ಈಗ ಆ ಮ್ಯಾಟ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಂತಿರುವಂತಹ ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಕೂಡ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳತ್ತೆ ಹೌದಾ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ಆ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆ ಮ್ಯಾಟಿನ ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಹೊಡೆದಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಮ್ಯಾಟ್ ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನರ್ಶಿಯಾ ಆಫ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಇನರ್ಶಿಯಾ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಗೆ ಏನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈಗ ಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ವೆಹಿಕಲ್ ಕಾರ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸರಿನಾ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಸ್ ಅನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಸ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಡನ್ ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಹೋಗಿ ಹಿಂದೆ ಬರ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸಡನ್ ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯ್ತು ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಮುಂದ್ಗಡೆ ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಬರ್ತೀವಿ ಯಾಕೆ ಇನರ್ಶಿಯಾ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಮೋಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಬಸ್ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಕೂಡ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರತ್ತಾ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ಸೊ ಸಡನ್ ಲಿ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಮೂವ್ ಆಗಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕರ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ ನೋಟ್ ಬುಕ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಇದನ್ನ ಹೀಗೆ ಮುಂದ್ಗಡೆ ತಗೊಂಡು ಸಡನ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಮುಂದ್ಗಡೆ ಮೂವ್ ಆಯ್ತು ಹೀಗೆ ಅಷ್ಟೆ ಸಿಂಪಲ್ ಈಗ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಇದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಏನು ಹೇಳಿ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಅದರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸರಿನಾ ನಂತರ ಈ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಇನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಸರಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಬಾಡಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನ್ ಅಲಾಂಗ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಅಂಟಿಲ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದಿಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದಾರೆ ಏನಡಿ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ವಿತ್ ದ ಸೇಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅದು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದಿಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅದು ರೆಸ್ಟ್ ಇಂದ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದರ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಥವಾ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಬಾಡಿ ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರು ಕೂಡ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಪ್ಲೈ ಆಗದಿದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಬಾಡಿ ರೆಸ್ಟ್
ಎಸ್ ಐ ಯುನಿಟ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಇಂಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಮಾಸಿನ ಎಸ್ ಐ ಯುನಿಟ್ ಗೊತ್ತು ಏನು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಕೆ ಜಿ ಸರಿನಾ ನಂತರ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅದ್ರ ಎಸ್ ಐ ಯುನಿಟ್ ಕೂಡ ಗೊತ್ತು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಸ್ ಐ ಯುನಿಟ್ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎಸ್ ಐ ಯುನಿಟ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಈಸ್ ಕೆ ಜಿ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಗೆ ಬರಿಬಹುದು ಎಂ ಎಲ್ ಟಿ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಸೊ ಕೆ ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಸೊ ಎಂ ರೇಸ್ ಟು ಒನ್ ಅಂತ ಹೇಳಾಯ್ತು ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇದೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗಿತ್ತು ಎಲ್ ಟಿ ರೇಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಅಂತ ಆಗಿತ್ತು ಎಲ್ ರೇಸ್ ಟು ಒನ್ ಟಿ ರೇಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಅಂತ ಆಗಿತ್ತು ಇದೇನಾಗಿತ್ತು ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಈ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಏನಿದೆ ಅದು ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸರಿನಾ ಸರಿ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಸರಿನಾ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ ಎ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಸರಿನಾ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಫ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಡಿ ಪಿ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು ಎಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಎಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸರಿಡಾ ಎಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಂತರ ಡಿ ಪಿ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಸೊ ಡಿ ಪಿ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರಿಬಹುದು ಸರಿ ಇದೆಯಾ ಸರಿ ಇದೆ ಈಗ ನೀವು ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಇದರ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಫ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಡಿ ಪಿ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಅಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಕೇಳಿದಿರ ಅಥವಾ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಂ ಎ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಾರಿ ಕೇಳಿದಿರ ಇದೇ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಕೇಳಿರ್ತೀರ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ನ್ಯೂಟನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಇದರ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಂ ಎ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತೀರ ಹೌದಾ ಹೌದು ಈಗ ಆ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಏನಿದೆ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಂ ಎ ಅದನ್ನ ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫ್ರಾಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫ್ರಾಮ್ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಎಫ್ ಈಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಡಿ ಪಿ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಸಿಂಬಾಲ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸಿಂಬಾಲ್ ಅನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಂದ ನಾವು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೀವಿ ಆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೆ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಏನಾಯ್ತು ಎಫ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಇಂಟು ಡಿ ಪಿ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಸರಿ ಇದೆಯಾ ಸರಿ ಇದೆ ಈಗ ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗಿತ್ತು ಎಂ ಇಂಟು ವಿ ಅಂತ ಆಗಿತ್ತು ಸೊ ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಎಂ ಇಂಟು ವಿ ನ ಸಬ್ಜ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಫ್
ಸರಿ ಈಗ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಥರ್ಡ್ ಲಾ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಈ ಲಾ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಮ್ಮೆ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ ಈಗ ತುಂಬಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಅಥವಾ ಪಿ ಯು ಸಿ ನಂತರ ಅವರ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರಬಹುದು ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಹೇಳುವಂತಹ ಲಾ ಇದು ಎವ್ರಿ ಆಕ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನೆನಪಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಲಾ ನಂತರ ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಲ್ವಾ ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನ್ಯೂಟನ್ ಸರ್ಡ್ ಲಾ ಏನಿದೆ ಎವ್ರಿ ಆಕ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇದ್ದಾನೆ ಅವ್ರ ಪಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇದ್ದಾನೆ ಇವನು ಇವನಿಗೆ ಹೊಡೆದ ಇವನು ಅವನಿಗೆ ಹೊಡೆದ ಅಂದ್ರೆ ಜೋರಾಗಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಹೀಗೆ ಸೊ ಹೀಗೆ ನೆನಪಾಯ್ತು ಹೇಳ್ದೆ ಸರಿ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿ ನಾನು ಕೂಡ ಈಗ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈಗ ನಾವು ಫ್ಲೋರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ನಡಿತೀವಿ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಲೆಗ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅನ್ನ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮುಂದ್ಗಡೆ ಬರ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸರಿನಾ ಸೊ ನಾವು ಲೆಗ್ಸ್ ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫ್ಲೋರ್ ಅನ್ನ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫ್ಲೋರ್ ಅನ್ನ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮುಂದ್ಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಿಮರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ವಾಟರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ದೋಣಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನದಿ ಇರತ್ತಲ್ವಾ ರಿವರ್ಸ್ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ದೋಣಿ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ನಮ್ ಕಡೆ ತೆಪ್ಪ ಅಂತ ಇರತ್ತೆ ಸರಿಡ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಹುಟ್ಟು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ದುಡ್ತಾರೆ ನೀರನ್ನ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ದುಡ್ತಾರ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ದೋಣಿ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬಹುದು ನಂತರ ಕ್ಲಾಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತಿಳಿಸಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗದಂಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನಾನು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಗಾಯ್ತು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆನ ತಿಳಿಸಿ ಹಾಗೆ ನಾನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಹಾಗೆ ವಿಷಸ್ ಅನ್ನ ತುಂಬಾ ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಸ್ ಹಾಗೆ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತಿಳಿಸಿ ನಂತರ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಹ್ಮ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್